pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo da se pozabavimo prihranom naših bašta, koja se uglavnom rade baš u ovo vreme u februaru. Sada je trenutak da damo našim baštama, našoj zemlji u bašti, sve ono hranljivo što imamo i što nam zapravo i ne koristi, a što bašti može mnogo da koristi. Svi su već savršeno upoznati u moć ljudski od jajeta, koje su prepune minerala, pre svega kalcijuma i neizostovan su deo pri prihrani naših bašti. Međutim, ja ću danas napraviti jedan miks, tačnije onako kako ja to radim baš u februaru. A to su sitno, 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 jako sitno sam levene ljudske od jaja i nemojte da brinete što se ovaj kalcijum iz ljudske jaja malo duže razlaže u zemlji, to vama upravo i treba, jer februar je, imate mart, april, tek u maju počinju biljke, koliko toliko da rastu, dakle, drugo treba vam i sledeće godine vam treba kvalitetnije tlo. Sledeća stvar je naravno kalium bikarbonat, ovo možete napaviti u bolje opremljenim poljoprivrednim apotekama, kao i preko interneta, Sjajno je organsko rešenje, bolje od sode bi karbone mnogo. Odlično je za regulaciju pH vaše bašte i zemlje gde ćete bilo šta saditi. Naravno, ne stilja se u velikoj meri i sprečava u neku ruku, pošto sama plamenjača i najvećim delom kreće upravo sa zemlje ispod biljke. Ovaj preparat se već pokazao kao dobar organski funkicid i nije dokazano da šteti prirodi, što je jako važno. Na ovu količinu jaja, ne znam, ovde ima oko 30 šaka ljuski od jajeta, stavit ćemo oko 3 šake kalium bikarbonata okvirno. Dakle, kao što vidite, 3 ovakve šake na 30 šaka ljuski od jajeta je sasvim dovoljno. Naravno, to ćemo posle sve dobro izmiksati i promešati, naravno, na samom kraju. Kad smo dobro izmešali ljuske od jaja i kalium bikarbonat, sve ćemo to dodati u pepeo od čvrstog drveta, dakle, isključivo kvalitetno drvo koje ste se gorili tokom zime. Čuvajte negde na suvom mestu, kao što sam ja. I slobodno sve to dodajte u pepeo. Nakon toga dobro promešajte rukama sve ovo zajedno. Neko bi možda želao da ukloni ove mini čumure koje se posljednično nalaze u svakom pepelu, ali ja vam to ne predlažem jer će ovo u nekoj perspektivi kada se bude napunilo hranljivim materijama na kraju poboljšati samu strukturu tla. Naravno ukoliko ih nema mnogo. Dakle, Vremenom će mikroorganizmi početi da žive u ovim lepim kućicama koje će biti napunjene hranljivima i samo će doprinjeti daljem razvoju kvaliteta vašeg tla. Sljedeća jako važna stvar je da sada baš u ovo vreme dodate i svež stajnjak koji bi inače bio smrtonosan po biljku kada bi ga dali direktno kada se posadi biljku u tlo. Ali sada je pravo vreme da se obogate tlo sa ovim svežim stajskim džubrivom, jer sveže stajsko džubrivo ima mnogo više NPK hranljivih materija nego ogorali stajnjak. Ali je važna i implementacija kako ga dozirati tlu u vreme februara, kako bi ono bilo savršeno baš u početku sadnje oko maja i juna. Najprostije je da sačuvate negde, to bi bilo idealno kišnicu, ako imate i da u nju jednostavno sipate ovo stajsko džubrivo. Ovde ga ima trenutno mnogo više nego što imam vode u ovom budetu, ali nema veze, stavno ću dodavati po određenu količinu sveže vode, a to bi bilo najbolje da to uradi kiša. U tako slučaju, važno je da se ono rastvori u vodi. To je zapravo najvažniji detalj. Možete ga slobodno i dobro promešati, da se ono rastvori što je više moguće ga usitnite i da se ono polako rastvara tu i da pušta svoje minerale. 
idealno bi bilo naravno da se da se ovo aplicira naravno putem spreja prskanja kako bi se hranljive materije ravnomerno rasporedile po vašoj bašti naravno pre toga morate dobro proceniti tečnost koju sipate u prskalicu kako se prskalica ne bi začepila ovo je zaista kombinacija koju svako ko može treba da aplicira sad u februaru i da naravno uživa u plodovima za vreme leta ovo je ovdje jedna od mojih leja na kojoj ću ovaj sezoni saditi Cherry Paradise i tu ću vam tačno pokazati koliko trebate ove smese jako malo tu nema šta samo dodajte ono bukvalno kao kada solite vašu hranu ili jelo ništa pretjerano jer ćete ovo raditi svake godine bukvalno svake godine i nema potrebe da ni u čemu pretjerujete dakle bukvalno samo ovako ručno posolite vaše tlo na koje mislite da nešto sadite naravno ova smesa poboljšava pH vredno zemlje i stvara blago baznu zemlju ali to je u principu sasvim dobro jer su kiše uglavnom kiselog karaktera pa će naravno ova mešavina kiše i ovoga što smo mi stavili stvoriti zapravo to idealno savršeno tlo nakon dodavanja ovog u baštu bilo bi dobro da se to malo prerilja ne mnogo naravno čisto da sadržaj ode malo i u dubinu da ne bude čisto na površini Nakon toga dobro napuskajte. Dakle, sada ostaje samo da se pokrije agrotekstilom i naravno pred leto se pokrije malčem i zapravo ova leja je spremna da da ogromne plodove jer ima svega što joj je neophodno i što će se lagano i lagano rastvarati kako bi inače u prirodi i trebalo da bude. Kao što vidite, ostalo je samo da se prihjefta agroteksta da se prečvrsti za konstrukciju i kažem vam, ova leja je spremna bukvalno za sezonu koja je sledi i da će odlične rezultate a naravno, svi koji budu ispratili kanal o tome ću posebno da povedem računa o ovoj leji koju sam spremio na ovakav način pa ćete sami moći da se uverite u rezultate Ako vam se svideo ovaj video podržite kanal pritiskom na dugme prati Podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sledeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.